ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇഷാര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് തൃപ്രയാർ സ്വർണത്തിന്റെ സത്യം നമസ്കാരം എസ് ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ലഹരി കടത്തുകാർ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എക്സൈസ് സേനയെ നേരിടുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ എക്സൈസ് സേനാംഗങ്ങൾക്കും തോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പരിശീലനം നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായി എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ചെന്ത്രാപ്പിന്നി കണ്ണംപള്ളിപ്പുറത്ത് അടച്ചിട്ട വീട് കുത്തി തുറന്ന് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കവർന്ന കേസിൽ രണ്ടുപേരെ കൈപ്പുമംഗല പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തീരദേശത്തെ റേഷൻ കടകളിൽ വിതരണത്തിനെത്തിച്ച അരി പഴകിയതാണെന്ന ആരോപണം പുഴുക്കളും പൂപ്പലും നിറഞ്ഞ അരി വിതരണം ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് റേഷൻ കട ഉടമകൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി ലഹരി കടത്തുകാർ ആയുധങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച് എക്സൈസ് സേനയെ നേരിടുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ എക്സൈസ് സേനാംഗങ്ങൾക്കും തോക്കുപയോഗിക്കുന്നതിൽ പരിശീലനം നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായി എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു തൃശൂരിലെ സംസ്ഥാന എക്സൈസ് അക്കാഡമി ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡിൽ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ചടങ്ങിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ സെല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു ലഹരി കടത്തുകാർ ആയുധങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ച് എക്സൈസ് സേനയെ നേരിടുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ എക്സൈസ് സേനാംഗങ്ങൾക്കും തോക്കുപയോഗിക്കുന്നതിൽ പരിശീലനം നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായും മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു തൃശൂർ എക്സൈസ് അക്കാഡമി ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ ദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുമെന്നും വിദഗ്ധ പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും വകുപ്പിൽ ഉണ്ടാവരുത് എന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് വനിതകളുടെ മാത്രം പെട്രോളിംഗ് സ്ക്വാഡിൽ രൂപീകരിച്ചു പാലക്കാട് എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമായ ഡിജിറ്റൽ വയർലെസ് സംവിധാനം തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ ഉടൻ നിലവിൽ വരും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും നടപടിയെടുത്തു വരികയാണ് ലഹരി വേട്ട ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മൂന്ന് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ക്വാഡിന് കൂടി ഈയിടെ രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സേനയുടെ സെല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം മന്ത്രി പരേഡ് പരിശോധിച്ചു മികച്ച ഇൻഡോർ ട്രെയിനിയും ഓൾറൌണ്ടറുമായ എ എം അഖിൽ മികച്ച ഔട്ട്ഡോർ ട്രെയിനി എം അരുൺ മികച്ച ഷോർട്ട് ട്രെയിനി പി എസ് പൃഷി എന്നിവർക്ക് മന്ത്രി ട്രോഫി നൽകി അൻപത്തിയൊന്ന് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരാണ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി സേനയുടെ ഭാഗമായത് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ എസ് ആനന്ദകൃഷ്ണൻ അഡീഷണൽ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ സാം ക്രിസ്റ്റി ഡാനിയൽ അക്കാഡമി പ്രിൻസിപ്പൽ ജോയിന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ പി വി മുരളികുമാർ എന്നിവരും അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചു തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ അജിത വിജയൻ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാർ ട്രെയിനികളുടെ ബന്ധുക്കൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ചെന്ത്രാപ്പിന്നി കണ്ണംപള്ളിപ്പുറത്ത് അടച്ചിട്ട വീട് കുത്തി തുറന്ന് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കവർന്ന കേസിൽ രണ്ടുപേരെ കയ്പമംഗലം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചാലക്കുടി കമ്പളം സ്വദേശി സുനാമി ജയ്സൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജയ്സൺ പഴുവിൽ ഇഞ്ചമുടി സ്വദേശി കല്ലുപാലം വീട്ടിൽ രമേഷ് കുമാർ എന്നിവരെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡിവൈഎസ്പി ഫേമസ് വർഗീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കയ്പമംഗലം എസ് ഐ കെ ജെ ജിനേഷ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയും കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവുമായ സുനാമി ജയ്സൺ പാലക്കാട് കുഴൽമന്ദത്ത് കളവ് കേസിൽ പിടിയിലായി ജയിലിലായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം ചെന്ത്രാപ്പിന്നി കണ്ണംപള്ളിപ്പുറത്ത് അടച്ചിട്ട മൂന്ന് വീടുകളിൽ രാത്രി മോഷണം നടന്നിരുന്നു രണ്ട് വീടുകളിൽ നിന്നും വിലപിടിപ്പുള്ളതൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നാൽ കൊല്ലാറ ശിവരാമന്റെ വീട്ടിലെ സ്റ്റീൽ അലമാര തകർത്ത് നാലര പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം വിദേശ മദ്യ വിൽപ്പന കേസിൽ രമേഷ് ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അന്ന് ചാലക്കുടിയിലെ കളവ് കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്ന ജയ്സനുമായി ചങ്ങാത്തതിലാകുന്നത് ജയിലിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം ജയ്സൺ നൽകിയ മോഷണ മുതലകൾ വിറ്റിരുന്നത് രമേഷാണ് പണം ഇവർ പങ്കിട്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് പതിനേഴ് വയസ്സ് മുതൽ മോഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ജയ്സന് കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി നിരവധി കളവ് കേസുകളുണ്ട് 
എത്ര ഉറപ്പുള്ള വാതിലുകളും ശബ്ദമില്ലാതെ കുത്തിത്തുറക്കാൻ വിദഗ്ധനാണ് ഇയാൾ ചെന്ത്രാപ്പിന്നിയിൽ മോഷണം നടത്തുവാനെത്തിയ ജയ്സന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സി സി ടി വിയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു ഗൾഫിലായിരുന്ന രമേഷ് കുമാർ നാട്ടിൽ കാറ്ററിംഗ് ജോലി നടത്തി വരികയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി തൃപ്രയാറിൽ നിന്നുമാണ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് മോഷണ മുതലകൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് കുഴൽമദത്ത് ഇരുവർക്കുമെതിരെ സമാന രീതിയിൽ കേസ് നിലവിലുണ്ട് ഈ കേസിൽ ജയ്സൺ തൃശൂർ ജില്ലാ ജയിലിൽ റിമാൻഡിലാണ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നുമാണ് കയ്പമംഗലത്തെ കളവ് മുതലുകളെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിക്കുന്നത് ഇരുവരെയും കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു എസ് ഐ പി ജി അനൂപ് സീനിയർ സി പി ഒ പി ആർ സുരേന്ദ്രൻ എം കെ ഗോപി സി പി ഒമാരായ ഇ എസ് ജീവൻ പി ആർ കിരൺ എ ആർ ഹബീബ് സി പി ഒ രാജേഷ് രാഹുൽ രാജു എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് തീരദേശത്തെ റേഷൻ കടകളിൽ വിതരണത്തിന് എത്തിച്ച അരി പഴകിയതാണെന്ന് ആരോപണം പുഴുക്കളും പൂപ്പലും നിറഞ്ഞ അരി വിതരണം ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് റേഷൻ കട ഉടമകൾ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം വിതരണത്തിനെത്തിച്ച അരിയാണ് പഴകിയത് മൂലം വിതരണം ചെയ്യാനാകാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് അരിയിൽ കട്ടകുത്തി പൂപ്പൽ പിടിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് ഇതുമൂലം ജനങ്ങൾക്ക് അരി വിതരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല തീരദേശത്തെ മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം റേഷൻ കടകളിലേക്ക് ഇടമുട്ടത്തെ ഗോഡൌണിൽ നിന്നുമാണ് അരി എത്തിക്കുന്നത് ചെന്ത്രാപ്പിന്നി ഈസ്റ്റിലുള്ള റേഷൻ കടയിൽ മാത്രം മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം ചാക്ക് അരിയാണ് വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് പഴകിയ അരി മാറ്റി നൽകാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്ന് റേഷൻ കടയുടമ പി ബി ഹരി പറഞ്ഞു ഇത് മെയ് മാസം ലാസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ പറയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്ന വിളിച്ച് വിവരം പറഞ്ഞു അപ്പം പറഞ്ഞു പിന്നെ സപ്ലൈയിൽ വിവരം അറിയിക്കും അതുപോലെ ഓടകളിലും പറയാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതുപോലെ പരാതിയൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്തു സപ്ലൈയിലും കൊടുത്തു അവിടെ വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടും പിന്നീട് വന്ന ഇതിലും ഇതേപോലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചില ഐറ്റംസുകൾ ചില കാർഡുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗോതമ്പ് ഇല്ല അരി ഇല്ല ഇത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് പകരം സാധനം തരും വേണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ എത്രയും വേഗം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വെറുതെ കുത്തിരിക്കുക കച്ചവടം ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ആൾക്കാർ വന്ന് ചിലർ അത് ചിലതൊക്കെ കുറവുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എടുപ്പാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും തീരെ നിവർത്തിയില്ലാത്ത നമുക്ക് അത് മാറ്റി കിട്ടുക വേണം കഴിഞ്ഞ മാസം വിതരണത്തിനായി എത്തിച്ച ആട്ടയും ഉപയോഗശൂന്യമായതിനാൽ റേഷൻ കടകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ഇതുമൂലം റേഷൻ കട ഉടമകൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നതായും പറയുന്നു ഇതു സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർക്കും താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർക്കും കേരള റീറ്റെയിൽ റേഷൻ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റി പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇരിങ്ങാലക്കുട നടവരമ്പ് സ്വദേശിയായ എട്ട് വയസ്സുകാരൻ ശ്രീരാമിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരണ ആശുപത്രിക്കും ഡോക്ടർക്കുമെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യുവമോർച്ച നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ദാണ പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ആശുപത്രി പരിസരത്ത് വെച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ നാഗേഷ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമയത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ പറഞ്ഞു അപകട സ്ഥിതിയാണ് അവിടുത്തെ ലാബിലെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ല എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നേവരെ അതിനെ വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ഇവിടുത്തെ കുടുംബത്തിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാനോ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് എം പി ജാക്സൺ അവിടെ ഇരുന്ന് നേരത്തെ കുട്ടിയുടെ അമ്മയെ തെറ്റുകാരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണിപ്പുറപ്പാണ് ആ വേഷം കെട്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി എന്നാണ് എം പി ജാക്സണോടും ഈ ഗുണ്ടാ സംഘത്തിനോടും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് പറയാനുള്ളത് യുവമോർച്ച നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അഖിലേഷ് വിശ്വനാഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യുവമോർച്ച ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി വിഷ്ണു യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി ഗോപിനാഥ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷൈൻ നെടിയിരിപ്പിൽ ബി ജെ പി മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പാറയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ പി മിഥുൻ അജീഷ് പൈക്കാട്ട് മിഷാദ് ദയാനന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പുല്ലുവില ചന്തപുര കോട്ടപ്പുറം ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് തുടരുന്നു നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത് മുതൽ വാഹനങ്ങളുടെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയായി മാറിയ ബൈപ്പാസ് റോഡ് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ
ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് നഗരസഭ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും ബസ് ഉടമകളുടെയും യോഗം വിളിച്ചത് ബൈപ്പാസ് സർവീസ് റോഡിലെ പാർക്കിംഗ് നിരോധിക്കാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചുവെങ്കിലും തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാൻ അധികൃതർക്ക് ആയിട്ടില്ല സർവീസ് റോഡിലെ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് വലിയ അപകടങ്ങൾക്കിടയാക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇരിങ്ങാലക്കുട പുല്ലൂർ അവിട്ടത്തൂരിൽ നിന്ന് പത്ത് ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിലായി പുല്ലൂർ വീട്ടിൽ ആഷിക്കിനെയാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ കെ ഷിജിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ ഇ പി ദിബോസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ജിവേഷ് ഉല്ലാസ് എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തക